السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب اصحاب الائکت المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ و اطیعون و ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علا رب العالمین اوفو القیل ولا تکونو من المخسرین وَسِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرُضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید সম্মানিত ওলামাই কেরাম দূরের এবং কাছের সম্মানিত দিনি বাই এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সলাতুল মাগরিবের পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পবিত্র ঘর নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মসজিদে বসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজিলকৃত কালামে হাকিম থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসির করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমাদের ধারাবাহিক কোরআনে কারিমের তাফসিরে যে সুরা থেকে আমাদের তাপসি চলছিল সুরাটির নাম হলো সুরা আশুয়ারা সুরা আশুয়ারার একশত পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আমরা গত তাপসিরে আলোচনা করেছি আজকে সুরা আশুয়ারার একশত ছিয়াত্তর নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমাদের তাপসির হবে ইনশা আল্লাহ ইতিপূর্বে আমাদের দ্বিতীয় দফার ধারাবাহিক তাফসিরে সুরা আশুয়ারার তিন পর্বের তাফসির হয়েছিল আজকে সুরা আশুয়ারার চতুর্থ পর্বের তাফসির হবে ইনশা আল্লাহ সুরা আশুয়ারা এই সুরাটি মাক্কি সুরা এই সুরার পটভূমি এ সুরার আলোচ্য বিষয় আমরা ইতিপূর্বে তাফসিরে আলোচনা করেছি এই সুরাটির মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী সাল্লু আলহি ওসাল্লামের বিরুদ্ধে যত রকমের অপবাদ যত রকমের বিষয় কুকপার মুশিকে নেরা নবী সাল্লামের বিরুদ্ধে রটিয়েছিল তন্মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে তিনি আশার তিনি কবি আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে কবি হিসাবে পাঠাননি তাকে কবিতা শিক্ষা দেননি 
এই বিষয়টি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরার পূর্বেও সুরা ইয়াসিনেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বিষয়টি আলোচনা করেছেন একটি পূর্ণাঙ্গ সৌরা নাজিল করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ পা কবিদের সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়েছেন যে কবিদের আখলাক কবিদের চরিত্র কবিদের কথাবার্তা কবিদের অনুসারী তারা কেমন হয় আর আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীরা কেমন দুইটা পার্থক্য করে দেখলেই বোঝা যাবে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম কবি নন আল্লাহ সুবানতুল্লাহ এখানে ইতিপূর্বের অনেকগুলো জাতির বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্যেকটা জাতির প্রসিদ্ধ যে জাতিগুলো ছিল যে জাতিগুলোর উপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আজাব ও গজব নাজিল হয়েছিল এরকম প্রসিদ্ধ অনেকগুলো জাতির বর্ণনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন আমরা গত তাপসিরেও একশো পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আমরা দেখেছি আল্লাহ সুবানতুল্লাহ মুসা আলহ ইসলামের কওমের বর্ণনা দিয়েছেন নু আলহ ইসলামের কওমের বর্ণনা দিয়েছেন কওমে হুদের বর্ণনা দিয়েছেন সামদ জাতির বর্ণনা দিয়েছেন লুত আলহ ইসলামের কওমের বর্ণনা দিয়েছেন এই ধারাবাহিকতায় একশো ছিয়াত্তর নম্বর আয়াতে কারিমা থেকেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরও কয়েকজন নবীর দাওয়াতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আল্লাহ রব্বুল আলমিন তুলে ধরেছেন আরেকটা জাতি ছিল আসফাবুল আইকা আইকা অধিবাসী আইকা উপত্যকার অধিবাসী আরেকটা প্রসিদ্ধ জাতি পৃথিবীতে ছিল কেউ কেউ বলছেন আইকা এবং কওমে সোয়াইব অর্থাৎ মাদিয়ান মাদিয়ানের যে জাতি সোয়াইব আলহ ইসালামের যে কওম সেই কওম আর আসহাবুল আইকা একই জাতি আবার কোন কোন মুফাসের নেকরাম বলছেন না আসহাবুল আইকা এরা আরেকটা ভিন্ন জাতি এরা মাদিয়ানের কাছাকাছি ছিল মাদিয়ান থেকে নিকটবর্তী আরেকটা এলাকা হলো আইকা তো এরা আরেকটা এলাকার অধিবাসী কিন্তু এদের কাছেও নবী ছিলেন সোয়াইব আলহ ইসালাম অর্থাৎ মাদিয়ানের মাদিয়ান উপত্যকায়ও নবী ছিলেন সোয়াইব আলহ ইসালাম আর এখানে এই আসহাবুল আইকা যারা আইকা উপত্যকার অধিবাসী যারা এখানেও নবী ছিলেন সোয়াইব আলহ ইসালাম কিন্তু এলাকা দুইটা আবার কেউ কেউ বলছেন না দুইটাই একই উপত্যকা একই এলাকা এদের একই এলাকা দুইটা নাম একটা মাদিয়ান আসহাব মাদিয়ান আর একটা আসহাবুল আইকা আল্লাহ সুবানতলা বলেন কাদ্দাবা আসহাবুল আইকা তিল মোরসালিন আসহাবুল আইকা তাদের কাছে প্রেরিত রাসুলদেরকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আসহাবুল আইকা যারা ছিল তারাও তাদের কাছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে রাসুলদেরকে পাঠিয়েছিলেন সেই রাসুলদেরকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যখন সোয়াইব আলহ ইসালাম তাদেরকে বলেছিলেন আলা তাত্তাকুন তোমরা কি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করবে না এখানে যে সমস্ত মোফাসের নেকরাম আসহাবুল আইকাকে ভিন্ন জাতি হিসাবে বলেছেন তারা বলেছেন যে প্রত্যেক নবীর ব্যাপারে আল্লাহ পাক এর আগে বলছেন ইজ কল আলহম আহোহম মানে তাদের ভাই নো তাদের ভাই হুদ তাদের ভাই সালে তাদের ভাই লুত মানে প্রত্যেক নবীর ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলছেন তাদের ভাই কিন্তু এখানে তাদের ভাই সোয়াইব এ কথা বলেন নাই এই জন্য মুফাসের নাইকরাম বলছেন যে এখানে বলছেন আল্লাহ পাক ইজ কল আলহম সোয়াইবুন যখন তাদেরকে সোয়াইব বলেছিলেন তাদের ভাই সোয়াইব এ কথা বলেন নাই তাহলে ভাই মানি ওই নবী ওই এলাকা তার জন্ম ওই এলাকার মানুষ ওই এলাকার স্থানীয় অধিবাসী এই জন্য আল্লাহ সুবানতুল্লাহ তাদের ভাই বলছেন আর এখানে যেহেতু সোয়াইব আলাম মাদিয়ানের অধিবাসী 
আইকার অধিবাসী না এজন্য আইকা বাসীদের জন্য তাদের ভাই সোয়াইব এ কথা বলেন নাই বলছেন তাদের কাছে সোয়াইব আলাইহিস সালাম এসে বললেন আল্লাহ তাকুন তোমরা কি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করবে না ইন্নি লাকুম রাসুল আমিন আমি হলাম তোমাদের কাছে একজন আমানতদার রাসুল সুবহান আল্লাহ প্রত্যেক রাসুল তাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এ একই কথা বলছেন যে ইন্নি লাকুম রাসুল আমিন আমি হলাম আমানতদার একজন রাসুল অর্থাৎ প্রত্যেক রাসুল নবুয়তের আগেও ওই জনপদের ওই এলাকার মানুষের কাছে তারা আল আমিন আমিন হিসাবে তারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন সব নবীকে তারা আমানতদার বিশ্বস্ত ভালো মানুষ এই হিসাবে তারা নবুয়তের আগ থেকেও তারা স্বীকৃতি দিত আর নবুয়তের পরেও নবী রাসুলরা বলতেন যে ইন্নি লাকুম রাসুল আমিন আমি তোমাদের কাছে একজন আমানতদার বিশ্বস্ত রাসুল অর্থাৎ আগে যেমন আমি আমানতদার ছিলাম এখনও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণরূপে আমানতদার আমিন সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর আল্লাহকে ভয় করো বা আতি আর আমার কথা মেনে চলো আমার আনুগত্য করো আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক কামনা করি না ইন আজেরিয়া ইল্লা আলা রবিল আলমিন আমার পারিশ্রমিক আমার উজ্জ্বত্ব দিবেন একমাত্র আমার রব্বুল আলমিন সোহান আল্লাহ যেই রব্বুল আলমিন আমাকে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন সেই রব্বুল আলমিনেই আমার এই দাওয়াতের বিনিময় দাওয়াতের উজ্জ্বত তিনি প্রদান করবেন আউফুল কাইলাওয়ালা তাকুনু মিনাল মুখসিরিন যে সমস্ত মুফাসেরিনে কেরাম বলছেন যে আসহাবুল আইকা এরা আলাদা জাতি এরা দলিল দিয়েছেন ইজ কল আলহম সোয়াইবুন যে যখন তাদের কাছে সোয়াই বেসে বললেন অর্থাৎ এখানে আল্লাহ তাদের ভাই বলেন নাই এই জন্য বোঝা যায় এরা দুটো ভিন্ন জাতি আবার যারা বলছেন যে আসহাবুল আইকা আর মাদিয়ান উপত্যকার অধিবাসী এরা একই গোষ্ঠী একই কম তাদের দলিল হলো এটা আউফল কাইলাওয়ালা তাকুনু মিনাল মুখসিরিন কারণ মাদিয়ানের মানুষের বদ অভ্যাস খারাপ অভ্যাস ছিল এরা মানুষকে ওজনে কম দিত এক এক জনপদের এক এক কাউমের এক একটা খারাপ অভ্যাস ছিল বদ অভ্যাস ছিল এই মাদিয়ান উপত্যকার মানুষের বদ অভ্যাস ছিল এরা মানুষকে ওজনে কম দিত আর উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এরা হইল সব নবীর উম্মতদের যত খারাপ গুণ আছে সবগুলো একসাথে এই উম্মতের মধ্যে আছে ওদের মধ্যে ছিল একটা একটা সবগুলা ছিল না সব কাউমের কাছে আর যত খারাপ যত কাউমের মধ্যে যত খারাপ বৈশিষ্ট্য ছিল এই সবগুলো এই উম্মতের মধ্যে সবগুলাই আছে তা আল্লাহ সুবান তালা যেহেতু আসহাবুল আইকার ব্যাপারে বলতে গিয়েও এই ওজনটা ঠিক মতো দেওয়ার কথা বলছেন তাহলে বোঝা যায় এরা একই জাতি এদের একই এলাকা একই জাতি এবং এরাই এই কাজটা করত যে এরা মানুষকে ওজনে কম দিত এই জন্য যারা দায়ী হবেন যারা দায়ী ইলাল্লাহ হবেন তারা প্রথম কিছু কমন জিনিস আছে একেবারে সারা দুনিয়াতে সমগ্র পৃথিবীতে যত দায়ী থাকবেন কয়েকটা কমন জিনিসের দাওয়াত সবাই দিবেন যেমন তাওহিদের দাওয়াত দিবেন আল্লাহর তাওহিদের দাওয়াত এটা একবারে আমেরিকা হোক ব্রিটিশ ব্রিটেন হোক জাপান হোক অস্ট্রেলিয়া হোক পৃথিবী যেখানেই হোক একই দাওয়াত তাওহিদের দাওয়াত দিবেন সুন্নতের দাওয়াত দিবেন তারপরে শিরকের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিবেন তারপরে বেদাতের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিবেন এগুলো সব একই কিন্তু 
আবার প্রত্যেক এলাকায় প্রত্যেক জনপদে কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ দোষ ত্রুটি আছে যেমন এই বাংলাদেশি মানুষের এমন কিছু দোষ ত্রুটি আছে যেগুলো হয়তো জাপানে নাই আমেরিকাতে নাই কিন্তু এখানে আছে আবার এখানে এমন কিছু নাই যেগুলো ওখানে আছে এক এক কাউমের এক এক ধরনের দোষ ত্রুটি থাকে এই জন্য যেই এলাকার যারা দায়ী তারা প্রথমে তাওহিদ সুন্নতের বিষয়গুলো তারা আমভাবে দাওয়াত দিবেন আর ওই জাতির মধ্যে যেই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো খারাপ গুণগুলো আছে সেইগুলো ওই কাউমের দায়ীরা বিশেষ করে তারা উল্লেখ করে দাওয়াত দিবেন এটা হলো নবীওয়ালা দাওয়াতের পদ্ধতি নবীওয়ালা দাওয়াতের মানহাজ এই জন্য প্রত্যেক নবী প্রথমে কমনভাবে তাওহিদের দাওয়াত দিছেন সুন্নতের দাওয়াত দিছেন দেওয়ার পরে ওই কাউমের বিশেষ যে সমস্যাটা সেটা উল্লেখ করে বলছেন আউফল কাইলাওয়ালা তাকুনো মিনাল মুখসিরিন আউফল কাইলা পরিমাপটা পরিপূর্ণ রূপে কর কাইলা কাইলা তো বুঝেন কিলো বোঝেন কিলো দুই ধরনের পরিমাপ একটা হইল কেজির পরিমাপ আর একটা হইল পাত্র মেফে মেফে যে পরিমাপ ওই পাত্র মেফে যে পরিমাপটা এটাকে বলা হয় কাইল তো এরা ওই ওজন মাপলে এখানেও মানুষকে ঠকাইতো আবার পরিমাপ দিলে পাত্র ভরে যদি দিত এখানেও মানুষকে তারা ঠকাইতো এই জন্য সোয়াইব আলাইসালাম দুইটা কথাই বলছেন আও ফুল কাইলা তোমরা পরিমাপকে পরিপূর্ণ রূপে দাও ওয়ালা তাকু নুমিনাল মুখসিরিন খবরদার খসিরিনদের অন্তর্ভুক্ত হইও না অর্থাৎ যারা মানুষকে ঠকায় যারা মানুষের সাথে প্রতারণা করে মানুষকে পরিমাপ দিতে কম দে এরকম মানুষের অন্তর্ভুক্ত হইও না ওয়াসিনু বিল কিস্তিল মুস্তাকিম আর যখন ওজন করবা তখন একেবারে সঠিক সরল পরিমাপ কর খবরদার এই পরিমাপের ক্ষেত্রেও মানুষকে ঠকানোর কম দেওয়ার চেষ্টা করিও খবরদার কোন মানুষকে তাদের প্রাপ্য জিনিসটা দিতে গিয়ে কম দিও না ঠকাইও না ওয়ালা তাব খাসু খবরদার মানুষকে কম দিও না আসিয়া হুম তাদের পণ্যটা তাদের জিনিসটা যেই জিনিসটা তোমার থেকে নিচ্ছে এই জিনিসটা দিতে গিয়ে তাদেরকে কম দিও না ওয়ালা তাও ফিল আর উদে মুফসিদিন আর খবরদার জমিনের মধ্যে সন্ত্রাসী হিসেবে ঘুরে বেড়াইও না জমিনে পাসাদকারী হিসাবে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কোরআনে কারিমে সন্ত্রাসকে বলা হয় ফাসাদ খবরদার জমিনে তোমরা ফাসাদ সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসকারী হিসাবে ঘুরে বেড়াইও না আর ওই আল্লাহ রবুল্লা আলমিনকে ভয় কর আল্লাহ দে খলা কাকুম যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ওয়াল জিবিল্লা তাল আউ্বালিন এবং তোমাদের পূর্ববর্তী কাউমকে পূর্ববর্তী প্রজন্মকে যিনি সৃষ্টি করেছিলেন তাহলে নবীরা আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম যখন দাওয়াত দিতেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন খালেক সৃষ্টিকর্তা এই পরিচয়টা তুলে ধরে দাওয়াত দিতেন এই জন্য আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন কোরআনে কারিমে সর্বপ্রথম যে দাওয়াতটা দিছেন সুরাল বাকারার একুশ নম্বর আয়াত সুরাল বাকারার প্রথম থেকে বিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত কোন নির্দেশ আল্লাহ দেন নেই সর্বপ্রথম দাওয়াত দিয়েছেন কত নম্বর আয়াতে একুশ নম্বর আয়াত সেখানে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন দাওয়াতটা দিয়েছেন এইভাবে ইয়াহান্নাসুম আল্লাহ 
प्रथम आल्ला तुले रब हलन आल्लाकृष्टि कर सुविधाद मिले लाभ की सृष्टि कर पूर्ववर्ती प्रजन्म के सृष्टि कर बड़ जदुकर मानुष बसार मिथ्यादी निक्षेप कर देखा दाओ तुम आल्ला नबी मिथ्यापन्न कर शेष पर्त तर दिन आजाब तक ग्रास कर ग्रास कर लो जो आजाब टाके आल्लाक नाम दिए आजाबुमिजुल्ला 
জুল্লা মানে সাতা আছে না বৃষ্টির মধ্যে আমরা সাতা ধরি না এটা হলো জুল্লাহ এখন এরকম সাতার দিন কেন ওই আসহাবুল আইকা দেখলো প্রচন্ড মেঘ প্রচন্ড বৃষ্টি আসতেছে মানে একেবারে কঠিন মেঘ অন্ধকার মেঘ তারা দেখলো যে এমন বৃষ্টি আসবে সাতা ছাড়া আর বের হওয়া যাবে না সবাই সাতা রেডি করতেছে এখন ঘর থেকে বাইরেতে হইলে ছাতা লাগবে ছাতা ছাড়া আর বাইরে হওয়ার উপায় নেই কিন্তু আসলে বৃষ্টি আসে নাই ওই মেঘ থেকে তাদের উপরে আল্লাহর গজব নেমে আসছে ওই মেঘটা ছিল গজবের মেঘ এই জন্য আল্লাহ পাক বলছে সাতার দিনের আজাব যেদিন সবাই সাতা রেডি করে বসেছিলা আসলে বৃষ্টি না এসে আল্লাহর গজব নামা শুরু হয়েছিল এর মধ্যে অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে আয়াত রয়েছে এত নিদর্শন এত আয়া থাকার পরেও তাদের অধিকাংশ মুমিন হয় নাই ইমান আনে নাই আর আপনার রব অবশ্যই মহা পরাক্রমশালী মহা দয়ালু সুভান আল্লাহ এই কথাটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের পরে বলছেন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে প্রশ্ন করে কোরআন কি কোরআন কাকে বলে আল্লাহ রবুল আলমিন এখানে আপনার চার পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমে কোরআনে কারিম কি কোরআন কাকে বলে এটা সংজ্ঞা দিয়েছেন কারণ আরবের মুশিকেরা কুপ্পারারা বলতে লাগলো যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কোরআন নিজে বানায় নিজে তৈরি করে অথবা রাত্রে কেউ কোনো কবি এসে কোনো পণ্ডিত এসে বানায় দিয়ে যায় সকালে মোহাম্মদ সাল্লাম সেগুলো মানুষের মধ্যে প্রচার করে তা আল্লাহ পাক এখানে কোরআন কারিমের মূল সংজ্ঞা এখানে তুলে ধরেছেন এই কোরআন কারিম যেটা তোমরা দেখতেছ এটা হলো লাতানশীল রব্বিল আলমিন এটা হলো রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে নাজিল কৃত একটা কিতাব সুহান আল্লাহ এটা রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে তানজিল করা হয় অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে নাজিলকৃত একটা কিতাব নাজাল বিহির রুহুল আমিন এটাকে নাজিল করা হয় রুহুল আমিনের মাধ্যমে কার মাধ্যমে জিবরিল আলহিসালামের মাধ্যমে আলা কালবিকা এটাকে নাজিল করা হয় আপনার কালবের উপরে আপনার কালবের উপরে নবী সাল্লা ইসলামের কালবের উপরে এই কোরআনকে নাজিল করা হয় লিতাকু নামিনাল মন্দির এটা নাজিল করার উদ্দেশ্য হল এই কোরআন দিয়ে আপনি দুনিয়ার মানুষকে সতর্ক করবেন আপনি সতর্ককারী হবেন বিলিসানিন এই কোরআনকে নাজিল করা হয়েছে একেবারে প্রকাশ্য আরবি ভাষার মাধ্যমে তাহলে কোরআনের ভাষা হইল কোরআনে কারিমে আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষা কিন্তু আছে কিছু ভাষা আছে আরবি না কোরআনের যেমন ইব্রাহিম অনেক নবীদের নাম নাম এগুলো কিন্তু আরবি না এগুলো অন্য ভাষার নাম কিন্তু কোরআনে কারিমে ঢুকার পরে এগুলো আরবি হয়ে গেছে যেমন আমাদের বাংলায় অনেক বিদেশি শব্দ আছে এগুলো বাংলা ভাষা আসার পরে এগুলোকে আর আমরা বিদেশি বলি না চেয়ার চেয়ার কোন ভাষা তারপরে আপনার টেবিল তারপরে এরকম অনেক শব্দ আমরা ইংরেজি ব্যবহার করি চাইনিজ ব্যবহার করি পর্তুগিজ ব্যবহার করি বিভিন্ন ভাষা আমরা ব্যবহার করি কিন্তু এগুলো এখন আর ওই ভাষা না এগুলো এখন 
বাংলা হয়ে গেছে ঠিক কোরআনে কারিবের মধ্যে বিদেশি যতগুলো শব্দ ঢুকেছে এগুলো কোরআনে ঢুকার পরে এগুলো আরবি হয়ে গেছে আর একটা জিনিস এখানে আল্লাহকে স্পষ্ট করেছেন বিলিসান ইন আরাবি জিম মুবিন কোরআনে যত শব্দ আছে এখানে সব আরবি সুতরাং আরবি ভাষাভাষী যারা আরবি ভাষার পণ্ডিত যারা তাদের থেকে কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যা জানতে হবে অন্য ভাষার পণ্ডিত তার থেকে আরবি কোরআন এবং সন্ন্যার বিষয়ে জানা যাবে কিন্তু গভীরভাবে কোনো কিছু জানতে হলে কোনো কিছু একটা লাভ দেখা দিছে আরবি ভাষাভাষীরা বলতেছে এটা এইরকম আর বাংলা ভাষাভাষীরা বলতেছে এটা এইরকম তাহলে কোনটা অগ্রাধিকার পাবে যে এই জন্যই যদি বাংলাদেশি আলেম বলে যে এটা এইরকম হবে মদিনার আলেম বলতেছে না এটা এইরকম হবে কোনটা অগ্রাধিকার পাবে কারণ কি বিলেসান ইন আরাবি জি মুবিন কোরআনে কারিমকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের ভাষায় নাজিল করছেন আমাদের বাংলা ভাষা আল্লাহ কোরআন নাজিল করেন নাই এই জন্য যুগে যুগে ওলামায় কেরাম যদি কোনো বিষয়ে একটা লাভ দেখা দিত কোনো বিষয় ভালো করে না বুঝতেন এটা বুঝার জন্য তারা মদিনা চলে যেতেন সেখানকার ওলামায় কেরামদের থেকে বুঝে নিতেন এই জন্য কোরআনে কারিমের কোনো আয়াত বাংলার সাথে মিলে গেলেও সেটাকে বাংলা মনে করা যাবে না যেমন সুরাল মায়দার পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত বাঙালিরা মনে করে এটা বাংলা এই জন্য আর ব্যাখ্যা লাগে না এইটা শুনলেই ওয়াকু ইলাই হিল ওয়াসিলা বলে যে এই যে দেখো আল্লাহ উসিলা ধরতে বলছে কারণ উসিলা বাংলা বাংলা কিন্তু উসিলা বললে আর ব্যাখ্যা করা লাগে না উসিলা মানে মধ্যম মাধ্যম দরা মধ্যস্থতাকারী দরা বাস বাঙালি বলে করে যে কোরআনে দেখো পুরা কোরআন আরবি কিন্তু এখান দিয়ে আল্লাহ একটু বাংলা বলে দিছে যাতে বাঙালিরা বুঝতে পারে এই জন্য এটার আর তাপসিল লাগে না মানে ওয়াপ্তাকু ইলাই হিল ওয়াসিলা এটা যদি বাঙালি আরবি মনে করত তাহলে এটা তাপসির খুঁজতো যে আসলে আল্লাহ এখানে কি বলছে ওয়াপ্তাকু ইলাই হিল ওয়াসিলা নফল এবাদত বন্দেগির মাধ্যমে আল্লাহ পাক এখানে প্রথম বলছেন ফরজ এবাদত পালন করা হারাম থেকে বিরত থাকা এটাই হলো এত্তা কল্লা আর ওয়াবতাকু ইলাই হিল ওয়াসিলার অর্থ হল শুধু ফরজ এবাদত করে বসে থাকবা না ফরজের পরে বেশি বেশি করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নফল এবাদত করো ফরজ নামাজ পড়ো পাশাপাশি নফল নামাজ বেশি বেশি পড়ো ফরজ রোজা রাখো পাশাপাশি নফল রোজা বেশি বেশি রাখো ফরজ হজ করছো পাশাপাশি সুন্নত ওমরা করো বেশি বেশি তারপরে জাকাত আদায় করছো ফরজ জাকাত পাশাপাশি নফল সদাকা করো বেশি বেশি এভাবে প্রত্যেকটা এবাদত খালি ফরজ পালন করে বসে থাকিও না পাশাপাশি বেশি বেশি করে নফল এবাদত করো আর শুধু হারাম থেকে দূরে থেকে বসে থাকিও না মাকরু হাত যেগুলো মাকরু অপছন্দনীয় সেগুলো থেকেও দূরে থাকো এটাই হলো আপতাগু ইলাই হিল ওয়াসিলার তাপসির কিন্তু আল্লাহ পাক বলছেন কোরআনের সমস্ত শব্দ আরবি সুতরাং উসিলা এই উসিলা আমাদের বাংলা উসিলা না এটা হলো আরবি উসিলা এটা আরবি শব্দ এটা বাংলা শব্দ না এরকম কোরআনে কেন আরো কিছু শব্দ আছে যেগুলো হয়তো আমাদের বাংলার সাথে মিলে যায় তো এই জন্য আম জনতা এগুলো শুনলেই আর তাপসি শোনার দরকার মনে করে না এটা শুনলেই মনে করে যে তারা বুঝে গেছে বাস এরপর আল্লাহ পাক কোরআনে কেরমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন আর এই কোরআন কোরআনের এই বিধি বিধানগুলো লাফি জুবুর আউালিন পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের মধ্যেও এটা বিদ্যমান ছিল কোরআনে কারিমের অধিকাংশ কথা তাওরাতে ছিল ইঞ্জিলে ছিল জাবুরে ছিল 
আরো যত সহিপ আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন সেখানেও এগুলা ছিল আওয়ালাম ইয়াকুল্লাহুম আয়াতান আইয়ালামাহু উলামাউ বানি ইসরাঈল আল্লাহ পাক শুধু একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন উলামায়ে বানি ইসরাঈল আল্লাহ পাক বলেছেন আওয়ালাম ইয়াকুল্লাহুম আয়া তাদের জন্য এটা কি একটা গুরুত্বপূর্ণ আয়াত নয় নিদর্শন নয় আইয়ালামাহু উলামাউ বানি ইসরাঈল বানি ইসরাঈলের উলামায়ে کرام কোরআনের অনেক কিছুই জানে কোরআনে কারিমের অনেক জিনিস বানি ইসরাঈলের ওলামায়ে কেরামেরা জানে তাহলে কোরআনে কারিম যে হক এটা কি তাদের কাছে একটা বড় দলিল না একটা নিদর্শন না মানে ওলামা বানি ইসরাঈলের ওলামারা কেমনে জানে কারণ পূর্বেকার যে আসমানি কিতাবগুলো আসছে সেখানেও কোরআনের এই কথাগুলো ছিল তাহলে বোঝা গেল এই কথাগুলো নতুন না এই কথাগুলো অনেক পুরাতন কথাগুলা বিভিন্ন আসমানি কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে বর্ণনা করতে 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 ধারাবাহিকভাবে কোরআনে কারিমেও আসছে আর এই কথাগুলো যদি নতুন হইতো তাহলে বনি ইসরায়েলের ওলামায় কেরাম এই কথাগুলো তো জানার কথা না তা আল্লাহ ভাগ বলেছেন এটাও কি তাদের কাছে একটা নিদর্শন নয় যে কোরআনের অনেকগুলো কথা বনি ইসরায়েলের ওলামারা জানে কিন্তু বনি ইসরায়েলের ওলামারা জানছে কিন্তু মানে নাই বনে ইসরায়েলের ওলামারা কোরআন হক এবং কোরআনের অধিকাংশ কথার সাথে তাদের তাওরা আতিন জিল জাবরের কথা মিলে গেছে এটা জানছে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছে আই ইয়ালামা হো তারা জানে কিন্তু তারা মানে না মানার কথা আল্লাহ বলেন নি এই জন্য আইজ পৃথিবীতে সবচেয়ে জানার জাতি আল এলেম বেলা আমল আল এলেম বেলা আমল মানে আমল বিহীন এলেম বর্তমান দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি ইহুদিদের কাছে কার কাছে ইহুদিদের কাছে হইল আমল বিহীন এলেম আর খ্রিস্টানদের কাছে হইল আল আমল বেলা এলমিন এলেম বিহীন আমল বেশি কথাটা বুঝতে পারছে মানে ইহুদিদের কাছে এলেম বেশি কিন্তু আমল নাই আর নাসারাদের কাছে খ্রিস্টানদের কাছে আমল বেশি কিন্তু এলেম নাই এরা কিছু জানে না ধর্ম সম্পর্কে দিন সম্পর্কে খ্রিস্টানেরা একেবারে জাহেল কিছুই জানে না খালি ধারণা করে রয়েছে যে ঈসা আলাহ সাল্লাম যিশু আল্লাহ ছেলে বা যিশু সব পাপ মোচন করে দিই তাদেরকে সবাই রে কোথায় নিয়ে যাবো জান্নাতে নিয়ে যাবো হ্যাঁ মানে এই ব্যাপারে তাদের এলেম কালাম কিছু নাই এরা আমল করে কিন্তু এলেম ছাড়া আর উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য হল আল এলেম বিল আমল এদের হলো এলেম যতটুকু ততটুকু আমলও আছে দেখেন পুরা দুনিয়া হিসাব করে দেখেন যত মুসলিম আছে কোনো একটা আমল এক জাতের কাছে না থাকলে আরেক জাতের কাছে হইলেও আছে কোনো না কোনো জায়গায় কোরআন একাডেমির প্রত্যেকটা আমল আছে হয় বাংলাদেশে নাই এটা আরেক জায়গা আছে অথবা আরেকটা আরেক জায়গা আছে কিন্তু কোরআন এবং সন্ন্যার আমল সারা পৃথিবীতে জারি আছে আবার কোরআন সন্ন্যার এলেমও সারা পৃথিবীতে জারি আছে এটাই হলো উম্মত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের মুসলিমের বৈশিষ্ট্য যে আল এলেম বিল আমল আমল সহকারে এলেম আর বনি ইসরায়েলের ওলা আমাদের বৈশিষ্ট্য হলো আলামাহ শুধু এলেম আছে কিন্তু তাদের আমল থাকত না আর যদি আমি কোরআনকে কোনো আজমি নবীর উপরে নাজিল করতাম মানে আরবি নবী না বানাই যদি আমি একজন বিদেশি নবী বানাই দিতাম আজমি নবী বিদেশি নবী তাদেরকে আরবিতে তাদের কাছে কোরআন পাঠ করে কোরআন তালাওয়াত করে শোনাইতেন ব্যাখ্যা দিতেন মা কানবিহি মিনি তারপরেও তারা মুমিন হইত না ইমান আনত না মানে তারা যদি আমি আজমি কোনো নবীয় নাজিল করি তাদেরকে আরবি বোঝানোর জন্য দায়িত্ব দিতাম কিন্তু তারা ওই নবীর প্রতিও ইমান আনত না এইভাবেই আমি পাপি মানুষদের 
अंतर भरे ये गेथे दी अंतर भरे स्थापन कर दी आलिम जत देखे ना कठिन आजाब ना देखा पर्त जत तक दावत दवा हक बोझान हक तमान प्रस्तुति इमान आन सूझे आजाब ना झिल तक अवकाश खोजे तक बोले आल्लाजाब दिओ ना एबार मेने आग पर्त करना जे समय अवकाश देवा तक अवकाश दी मेन आनबे ना कारण तर कलबर मध्य सिल मारा गुड़ाड़ाड़ाड़ाड़ाड़ाड़ाड़ाड़ाड़ाड़ाड़ाड़ाड़ा करते क्यों आजाब नाजिल नियम हल तक सूझ दिए बोझार सूझ दी तक समय दी तर ना बुझले तरह जा गजब तक तेमे तक दीर्घ समय उपभोग कर समय सतर्ककारी पाठाई नहीं नबी पाठाई नहीं रसुल पाठाई नहीं दाई पाठाई नहीं दिक्कत भलो कर स्मरण करते उपदेश ग्रहण करते उपदेश तयतान अनेक किस अनेक किस अवतीर्ण कर मान दुनिया मानुषर का उचित नीक नई शयतान अवतीर्ण कृत जिन गुके शयतान कथा दरे आल्लर कथा शुना दूरे थे शयतान कथा शुने विधान दूरे थे कखो तर दुनिया मानसर उचित नाहर खबरदार आल्लर साहबूद के डाकिओ ना अन्न को मबूद के आल्लर साथ 
তোমরা ডাকিও না পাতাকু না মিনাল মোয়াজাবিন যদি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাহবুদকে ডাকো তাহলে তোমরাও আজাবের শিকার হবে তোমরাও মোয়াজাবিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে এই আয়াতে কারিমাটা নবী সাল্লামের নবুয়তের তিন বছর পরে আল্লাহ রবুল আলমিন নাজিল করেছেন তিন বছর পর্যন্ত নবী সাল্লাম নবুয়ত পাওয়ার পরে গোপনে গোপনে নিজের পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এদের মধ্যে নবী সাল্লাম দাওয়াত দিয়েছিলেন তিন বছর পরে এই দুইশত চোদ্দ নম্বর আয়াতটা আল্লাহ পাক নাজিল করলেন আপনি এবার আপনার নিকট আত্মীয় প্রতিবেশী আপনার কাউম এদেরকে আপনি সতর্ক করতে থাকেন আল্লাহ পাক এবার নবী সাল্লামকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করছেন এই আয়াতে কারিমা নাজিলের পরেই নবী সাল্লাম সফা পাহাড়ের উপরে উঠে তার যত আত্মীয় স্বজন আছে যত কাউম আছে সবাইকে ডাক দিছেন ইয়া বানি আব্দুল মোতালেব ইয়া বানি কোরাইশ ইয়া আবা তালেব ইয়া বানি উমাইয়া একেবারে নবী সাল্লাম আত্মীয় স্বজনের যত কাউম আছে সবাইকে নাম ধরে ধরে ডাকছেন ডেকে বলছেন তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করো নিজেদেরকে এই সতর্কটা নবী সাল্লাম একেবারে তার যত আত্মীয় স্বজন আছে যত কাউম আছে সবাইকে ডেকে ডেকে বলছেন আর শেষে বলছেন কারণ আমি কে আমাদের দিন তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কিছুই করার মালিক নই আমি কি আমাদের দিন তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও আর যে মানুষগুলো যে মুমিন গুলো আপনাকে এতবা করে আপনি তাদের জন্য ডানা বিস্তার করে দেন সুহান আল্লাহ যে সাহাবিরা যে মানুষগুলো আপনাক আপনার কাছে আসবে ইমান আনবে এদের জন্য আপনি আপনার ডানাকে বিস্তার করে দেন ডানা ওয়াকফে জানা হক আপনার ডানাকে মেলে দেন অর্থাৎ মুরগির বাচ্চা যেরকম সিলে ডাক দিলে বা কোনো জায়গায় কাকে ডাক দিলে মুরগি যেমন ডানা নিচে সব বাচ্চাগুলো ঢুকাই বেলায় একটা বাচ্চা আর দেখা যায় না বোঝাই জানা যে মুরগি এটার বাচ্চা আছে ঠিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী সাল্লামকে বলতেছেন যত ইমানদার যত মুমিন লিমানি তাবা আঁকা আপনার এতবা করে এদেরকে ওয়াকফে জানা হাক আপনার ডানার ভিতরে ঢুকাই নেন ইন আসাও কা পাকুল ইন্নি বারি উম্মিম্মা তামালুন যদি তারা আপনার অবাধ্য হয় আপনার নাপরমানি করে পাকুল ইন্নি বারি উম্মিম্মা তামালুন আপনি বলে দিন তোমরা যা কিছু করো এ সকল কর্মকাণ্ডের দায় দায়িত্ব থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এই জন্য নবী সাল্লাম বলেন কুল্লু উম্মাতি ইয়াদ হলুন আল জান্নাতা ইল্লা মান আবা আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে যাবে তবে তারা ছাড়া যারা আমাকে অস্বীকার করে সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞাসা করেন ওমাইয়া আবাইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আপনাকে অস্বীকার করে কারা নবী সাল্লাম বললেন মান আতা আনি দাখাল আল জান্না ওমান আসানি ফাকাদ আবা যারা আমাকে আনুগত্য করে আমার কথা মেনে চলে আমার সন্নত রাত্যা করে এরাই হলো আমাকে মেনে চলে ওমান আসানি ফাকাদ আবা আর যারা আমার কথা মানে না আমার সুন্নত রাত্যা করে না এরাই আমাকে অস্বীকার করে আল্লাহ পাক বলছেন যারা আপনাকে মানে না আপনার অবাধ্য আপনার সুন্নত রাত্যা করে না তাদেরকে বলে দিন তোমাদের কর্মকাণ্ড থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত কোনো দায় দায়িত্ব তোমাদের প্রতি নাই আর নবী আপনি তাবাক্কল করেন বরসা করেন 
ওই আল্লাহর উপরে যিনি আজিজ এবং রাহিম যিনি আজিজ এবং রাহিম আল্লাহ তাকুম যখন আপনি গুম থেকে উঠেন কোনো জায়গায় যাওয়ার জন্য রওনা দেন তিনি তখন সর্বাবস্থায় আপনাকে দেখেন সুহান আল্লাহ আপনাকে যিনি দেখেন ওই আজিজ ওই রাহিমের উপরেই আপনি তাবাক্কুল করেন ও তাকাল্লুবা কাফিস সাজিদিন সেজদার মধ্যে আপনি কিভাবে নড়াছড়া করেন এটাও তিনি দেখেন সুহান আল্লাহ আপনি শুধু দাঁড়ানো অবস্থায় কিভাবে থাকেন এটা না সেজদার মধ্যে আপনি কিভাবে নড়াছড়া করতেছেন সেটাও যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেখেন আলিম তার আরও বড় পরিচয় হলো তিনি স্বামী তিনি আলিম তিনি সব কিছু শুনেন তিনি সব কিছু জানেন হাল উনাবিউকুম আলামান তানা সালু সায়াতিন আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব না শয়তান কি কি অবতীর্ণ করে কি নিয়ে আসে তানাসালু আলা কুল্লে আপ্পা কিন আফিম শয়তান জমিনে যারা বড় অপবাদ দানকারী বড় গুণাগার এদের উপরে শয়তান অবতীর্ণ হয় মানে জমিনে যারা বড় বড় গুণাগার যারা বড় বড় অপবাদ আরোপকারী আপ্পাক আর আসিম হল বড় গুণাগার এদের উপরেই শয়তান অবতীর্ণ হয় শয়তান দ্বারা এরা প্রভাবিত হয় তারা কিছু শোনার চেষ্টা করে শুনে সেটাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে তাদের অধিকাংশই হলো মিথ্যাবাদী মানে শয়তান যা কিছু দুনিয়ার মানুষের কাছে রটায় শয়তান চেষ্টা করে কিছু উপরে এসে শোনার জন্য তা একটু শুনতে পারলে সেটার সাথে আরও যোগ করে শয়তান সেটা ওই বড় বড় অপবাদ আরোপকারী বড় বড় গুণাগার ওদের কাছে শয়তান কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেয় এখান থেকে আল্লাহ পাক সুরা সুয়ারার যে নামকরণ করছেন সুয়ারা এই সুয়ারাদের বর্ণনা দিচ্ছেন কবি তো তারাই যাদেরকে বিভ্রান্ত লোকেরা পথভ্রষ্ট লোকেরা যাদেরকে অনুসরণ করে তাহলে কবিদেরকে ভালো মানুষ অনুসরণ করে না অনুসরণ করে কারা পদভ্রষ্ট বিভ্রান্ত লোক যারা আল্লাহ ভাগবতের কবিদেরকে তারাই ইত্যাবা করে তারাই অনুসরণ করে তবে আমার নবীকে এরকম পদভ্রষ্ট বিভ্রান্ত লোকেরা আমার নবীকে ইত্যাবা করে না তা আমার নবীর সাথে কবির সাথে পার্থক্য এই জায়গায় কারণ অনুসারী দেখে বোঝা যায় যে তিনি কোন চিন্তা চেতনার কোন ধারার কেমন লোক তার অনুসারীদেরকে দেখলে বোঝা যায় তা আল্লাহ রসুল সাল্লামের অনুসারী সাহাবাই কেরামকে দেখলে বোঝা যায় যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কিসের দাওয়াত দেন কেমন নবী কি তার কর্ম কি তার দাওয়াত আলাম তারা আন্নাহম ফি কুল্লেওয়াদিমন আপনি কি দেখেন নাই কবিরা বিভিন্ন উপত্যকায় উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় কবিরা এক জায়গায় থাকে না কয়দিন এই এলাকার এই এলাকার যিনি সবচেয়ে বড় লোক তার পিছে ঘুরব কয়দিন কারণ এখানে তার প্রশংসায় কিছু কবিতা লিখব সে তাকে টাকা পয়সা হাদিয়া উপটকন দিব এই জন্য এই এলাকায় কিছুদিন থাকবে কিছুদিন পর আরেক এলাকা আরেক এরকম সমাজের কোনো নেতা কোনো ধনী লোক কোনো প্রভাবশালী লোক তার কাছে চলে যাবে সেখানে যায় আবার কিছু কবিতা লিখবে আবার কিছু ইনকাম করবে কবিদের কাজ হইল এটা আর আমার নবী এক জায়গায় দাওয়াত দেন এরকম ঘুরে ঘুরে কোনো লোকের পিছনে পিছনে এরকম কবিতা বলে বেড়ান না ও আন্নাহম ইয়াকুলুন কবিরা এমন এমন কথা বলে যেটা তারা জীবনেও করে না নবী কবিরা কবিদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা শুধু লেখনির মধ্যে কবিতার মধ্যে বলে কিন্তু যেটা বলছে বাস্তব জীবনে তাদের কাজের সাথে সেটার মিল দেখবেন কবি নজরুলের কত কবিতা এক এক কবিতা মনে হয় যে কত বড় দিনদার কত বড় মুখলেসিন কত বড় সোয়ালহীন মানুষ আমফারার অনুবাদ করে ফেলছে তারপরে এরকম ভালো ভালো কত কবিতা লিখছে আবার আরেক জায়গায় দেখবেন যে ধর্মই মানানা কয় কিসের ধর্ম কিসের কি 
সব এক পৃথিবীর মানবতায় ধর্ম মানে এক জায়গার কবিতা দেখলে মনে হয় যে পুরা দিনের সাথে ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক হয় নাই আরেক জায়গায় দেখলে মনে হয় যে তো বিরাট আল্লাহওয়ালা মুখলেসিন মানুষ তাহলে এগুলো হলো তাদের কথা বাস্তব বিশ্বাস বাস্তব কর্ম আর তাদের কবিতা এক জিনিস না কিন্তু আমার রাসুল যা বলেন সেটাই করেন আমার রাসুলের বলা আর করার মধ্যে কোনো ফারাক নেই প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন কবিদের বদনামি করছেন যে কবিরা আসলে বিভ্রান্ত কবিরা খারাপ এদের চরিত্র ভালো না আখলাক ভালো না আল্লাহ বলছেন তবে সব কবি না কিছু কবি আছে জমিনে তারা খুব ভালো মানুষ আমানো ভালো মানুষ হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হল ওই কবি হবে ইমানদার ওই কবি হবেন বিশুদ্ধ তাওহিদি ইমানের অধিকারী সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমানের অধিকারী তার কবিতা কোনো সেরেক থাকবে না এরকম সেরেক মুক্ত ইমান ও আমিল সালি হাত ওই কবি হবেন আমলের সালে কারি ওই কবি শুধু মুসলিম দাবি করবে তার আমল থাকবে না বাস্তব জীবনে এরকম হবে না তার ভিতরে আমলের সালেও থাকবে বেশি বেশি করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকিরকারি ওই কবি বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করে ওয়ান তাসারু মিম্বা দেমা জুলিমু কোন জাতির পক্ষ থেকে কারো পক্ষ থেকে যদি তাদের উপরে জুলুম করা হয় ওই মাজলুমের পক্ষে এই কবি দাঁড়ায় এই কবি জালমের পিছিয়ে পিছে ঘুরে না কবি থাকে কার সাথে মাজলুমের সাথে নির্যাতিত মানুষের সাথে এটা হলো ভালো কবির বৈশিষ্ট্য কারণ জালমের পিছে ঘুরে যারা দুনিয়াবি অনেক কিছু পাওয়ার জন্য আর যারা হবে সত্যিকারের মানে মোমিন কবি জাকেরিন কবি আমেলিন কবি এরা হবে ওয়ানতাসারু মিম্বা দেমা ঝুলিমু তাদের প্রতি যত জুলুম করা হয় এ মাজলুম মানুষের পক্ষে দাঁড়াবে জালমের বিরুদ্ধে সে কবিতা লিখবে অতি শীঘ্রই জালমেরা জানতে পারবে কোন দিকে তারা প্রত্যাবর্তন করতেছে কোন দিকে তারা যাচ্ছে অর্থাৎ জালেম যখন জুলুম করে তখন সে বুঝতে পারে না আসলে কোন দিকে যাচ্ছে কারণ তার তখন শক্তির মোহ ক্ষমতার মোহ তখন তাকে এগুলো বুলাই দেয় তা আল্লাহ সুবান বলছেন অতি শীঘ্রই আমার নবীর উপরে যারা জুলুম করতেছে এই জালেমেরা জানতে পারবে যে তারা কোন দিকে ফিরে যাচ্ছে কোন দিকে প্রত্যাবর্তন করতেছে এখানে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মুর্শিকদের বড় বড় কবি যারা ছিল এরা নবী সাল্লা ইসলামের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করত আর অপর দিকে সাহাবাই কেরামদের মধ্যে থেকে হাসান ইবনে সাহাবেত রাদি আল্লাহ তালানো কাব ইবনে জহের রাদি আল্লাহ তালানো এরকম আরও কয়েকজন কবি ছিলেন যারা নবী সাল্লা ইসলামের পক্ষে মুমিনদের পক্ষে মাজলুমদের পক্ষে যারা সব সময় কবিতা রচনা করতেন এদের বৈশিষ্ট্য ছিল এরা ছিল আমানু এরা ছিল আমেল উসল এহাত এরা ছিল জাকার উল্লাহ কাতেরা আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাদের সবাইকে কোরআনে করিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাদের সবাইকে সিরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আল্লাহ পাক আমাদেরকে নসিব করুন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাদের সবাইকে যতজন অসুস্থ আছে সবাইকে সুস্থতা দান করুন সবাইকে রব্বুল্লা আলমিন রহমতের অধিকারী হওয়ার তৌফিক দান করুন সবাইকে আল্লাহ পাক তাওবাতের নসুহা করার তৌফিক দান করুন আমাদের তাফসিরুল কোরআনের জন্য আমাদের যে সকল ভাই বোনেরা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আর্থিকভাবে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন আল্লাহ পাক সকল বাইদের খেদমতকে আল্লাহ পাক কবুলও মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমের তাফসিরকে সারা দুনিয়ার বাংলাবাসী মানুষের কাছে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে সহজভাবে পৌঁছানোর আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রব্বুল আলমিন সুবহান আল্লাহ আশাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাউ করে